Vou mostrar um vídeo para você de hoje em Israel do ataque que o entorno do Lago da Galileia sofreu hoje, acho que em cinco ou seis cidades ali próximo ao Mar da Galileia, um inclusive a dois quilômetros de Cafarnaum. Vamos ver esse vídeo hoje, dia 14 de setembro, um pleno Shabat em Israel. Então este é o vídeo. Note aqui, vou soltar ele agora. Note aqui, olha, fumaça. Deixa eu parar o vídeo, pausar, tá vendo? Olha, é, fumaça aqui. Olha aqui, parece árvore, tá vendo? Olha aqui. Tudo isto é explosões de foguetes que vem. Olha, tá mais perto aqui. Olha o Mar da Galileia aqui, tá vendo? Olha o, o, o cidade de Tiberíades. Acredito, quase que certeza que aqui é Tiberíades. Né? Aqui estão as explosões, olha o Mar da Galileia do lado aqui. E aqui tá cheio de pontos bíblicos. Cafarnão está por aqui, ó, a dois quilômetros daqui, como vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então esse foi o ataque é, 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 mais profundamente em direção a Tiberíades que o Hezbollah é, já fez. Já tinha caído a 10 quilômetros de Tiberíades, não a dois quilômetros como hoje. Agora eu vou comentar com você quais são estas cidades. Bem, então vamos às cidades que foram atingidas hoje. Vou começar com as que estão mais distantes para as mais próximas de Cafarnaum, de multiplicação dos pães e peixes, do Monte das Bem-Aventuranças. Então vamos lá. A que está mais longe, é... Meron, a 15 quilômetros de Cafarnaum, em linha reta. Por que, que eu sempre insisto em falar que é em linha reta? Porque foguete bom em linha reta. Ele não faz curva, não desce, não anda na estrada. Então é em linha reta que ele atinge os seus alvos. Então está a 15 quilômetros de Cafarnaum. Elifelet, desculpa, é, Amuca, a 13 quilômetros. Safed, que já é atingido não sei quantas vezes aí é, ao longo dessa... Dos, do, 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 que o Hezbollah está atingindo a Galileia. Está a Safed, a 10 quilômetros de Cafarnaum. E Elifelet, a 7 quilômetros. Tudo muito próximo de Cafarnaum. Agora, que foi atingido também hoje, é Corazim, Vered, Raigalili que é uma cidade que fica ao lado de Corazim, o Parque Turístico de Corazim, o Parque Nacional de Corazim, né? uma das cidades impenitentes, citada no Novo Testamento, e é muito visitada por grupos, eu já fui lá centenas, de, dezenas de vezes, inclusive fiz um curso de arqueologia, é, onde foi, Corazim fez parte desse curso, é, e Corazim, Vered, está a 4, 3 quilômetros e 800 metros de Cafarnaum, de Taba, do Monte das Bem-Aventuranças. E uma outra cidade ainda mais próxima que foi atingida foi Amnon. E Amnon está a dois quilômetros de Cafarnaum, Taba, dos Monta, do Monte das Bem-Aventuranças, do passeio de barco do Mar da Galileia. Então você veja que está cada vez mais sendo atingido profundamente a Galileia é, pelos foguetes do Hezbollah. Então, eu não exagero quando eu venho aqui no vídeo falar que não é o momento ainda de ir a Israel e que este momento vai chegar. Eu sou mais interessado nessa questão, mas é preciso falar a verdade também. É, não é momento, é perigoso sim. É, é, mente para você qualquer empresa de turismo do Brasil que dizer que não é perigoso, é perigoso sim. Tá? É perigoso, primeiro que tá um, não tem grupos em Israel. Se tiver acho que três, quatro grupos andando em Israel todos de evangélicos hoje, é muito. Não tem grupo de católicos, não tem grupo de europeus, não tem grupo de americanos. Não tem. Por quê? Porque ninguém é bobo de ir para um país que está em guerra. A não ser que vá a trabalho, tem que ir. Mas para fazer turismo, não é o momento. Né? Convém, vem, com, dá razão, porque não é o momento de fazer uma visita a um país que está em guerra. Então, é, está escalonando. Dentro de alguns dias, Israel vai atacar o, o Líbano, vai declarar guerra ao Líbano. Não é se... É, mas quando? E esse quando está chegando, por esses dias. Né? Já tem 300 mil tropas, 300 mil homens de Israel praticamente, lá na região norte de Israel, aguardando o sinal verde, como falou o general Onri, que é o comandante das forças do norte de Israel. Então, não caia na lábia de agentes de turismo dizendo que está tudo normal. A sandice falar isso. Eu ouvi isso de um agente que eu me fiz se passar por um passageiro. Está tudo normal, está tudo normal, Carlos. O problema é só nas fronteiras, e não é nas fronteiras. Entre naquele 
é, Telegram, Viva Israel, não vou te passar outros, porque não estão em português, esse é o único que está em português, que ali você vai ver o que está acontecendo também nas estradas de Israel, nas pistas, o que está acontecendo na, na Samaria, que é a passagem do norte para o sul de Israel, na Judéia, o que, que está acontecendo, nas cidades da Palestina, o que está que acontecendo, são sete frentes de guerra que Israel está travando agora contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os Itus do, do Iêmen, contra o Irã, contra terroristas, contra... são sete frentes que Israel está travando, não é fácil para Israel essa vida. São 100 mil deslocados de suas casas que estão alojados em hotéis pagos pelo governo em Israel. Daqueles que moravam no norte da Galileia estão agora em hotéis em Tiberíades ou no Mar Morto ou em Jerusalém. Então fica a dica, faça esse vídeo para alguém que está querendo ir para Israel, está com viagem marcada para esse ano, porque a curto prazo acabou. Esse ano acabou, Israel. A curto prazo acabou. A médio prazo, só Deus sabe. Nem eu sei. Para o ano que vem, ninguém pode falar que vai estar normal Israel. Ninguém. Ninguém sabe. Então, quando alguém estiver vendendo para você passagem para Israel para o ano que vem, está querendo fazer caixa a empresa. Porque ninguém sabe. Nem eu estou vendendo mais. Eu tenho transferências para o ano que vem, mas não estou vendendo mais. Enquanto eu não achar que é o momento de vender. Então, cuidado com essas falsas promessas de que está tudo normal em Israel. Porque não tá. Ok? Se você gostou, inscreva no canal aí. Porque daqui para frente eu sempre vou postar agora é, notícias desse, dessa nova guerra que vai é, com certeza se iniciar com o Hezbollah. E nós não sabemos onde vai parar isso. Tomara que Israel. Tomara não. Israel vai sair vencedor. Mas a pergunta é: por quanto tempo? Faça esse vídeo para quem é, acha que está normal e pode em Israel. Para ele ver que as coisas não estão normais. Ok? Se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, deixa o seu like. O like é muito importante, que ajuda o Google, uh, na, uh, o algoritmo, a recomendar uh, o vídeo. Ok?